Ahora, eh, ¿cuál es la simbología de estos personajes? Mostrarse como, no sé, el lobo de Wall Street, el hombre que con las finanzas vos le traes 10 dólares y él te devuelve 50. ¿Eso es así lo que, lo que promete? El problema es, por un lado, la ambición humana. Uno siempre quiere ganar más tra trabajando poco. Y como esta persona, en principio, como ustedes explicaron, tomaba créditos a una alta tasa de interés, que después, porque este señor no perdonaba a nadie, a los que les daba el crédito también les cobraba además una tasa usuraria y además le cobraba hasta dos veces la plata que les prestaba. O sea, uno se metía en una especie también de la cabeza al lobo, porque Totalmente. el tipo después no te dejaba. Y esto se pone Ponzi porque, porque el señor supongamos que tenía prestado por 100, pero tomaba plata de, inver de inversores por mil. Entonces, ni siquiera te, el negocio era rentable desde el punto de vista contable. Mm. Él lo que hacía era, bueno, sigo tomando y ya ahí se transformó en Ponzi total. No es que él dice, se me complicó porque no pagaron los, los que les presté. Mentira. Él tomó plata de más que no tenía dónde colocarla. 